Vamos atender aqui as pessoas. O Luiz, Luiz Gustavo de Marília, tá assim, ele escreveu assim, Padre Fábio, como eu posso ajudar com a miséria no mundo? Por que uma criança de apenas sete anos sofre tanto? Sete meses sofre tanto? Como posso fazer para minimizar a dor da humanidade? Meu filho, são duas perguntas distintas, né? Vamos começar por essa? Por que, que uma criança de sete meses sofre? Porque todo ser humano sofre. O sofrimento humano, ele nasce da condição de ser criatura, né? Então, eu não sou perfeito, eu sofro de imperfeições. Por exemplo, essa semana eu perdi a voz, fiquei desde domingo, ainda estou muito ruim, minha voz está tá voltando aos poucos, essa tosse que não, não sei mais o que fazer, já até mandei importar enxofre de Marte para ver se fazendo um xarope desse enxofre a gente melhore. O corpo sofre porque ele tem limites, alguma coisa eu estou fazendo, alguma coisa no meu dia a dia, tem provocado o meu desgaste, claro, penso sobre isso o tempo todo, a minha missão é árdua, eu viajo demais, eu tenho muito deslocamento, tenho muitos eventos e tenho uma vida muito cheia, tudo isso é um fator que eu preciso pensar. Quando eu não penso sobre esses fatores e continuo me expondo de um jeito errado ao trabalho, quando eu não tenho o devido descanso, eu estou abusando do meu limite. Então, é natural que o meu sofrimento venha. Uma criança de sete meses, ela pode até não fazer escolhas, mas ela está contextualizado num contexto, né? ela está num contexto em que as pessoas escolhem por ela. E ela já sofre pelo simples fato de ser criatura. Não tem como nós retirarmos o sofrimento da criatura, porque isso seria privar a criatura da sua liberdade. A gente poderia, muita gente faz essa pergunta que eu acho absolutamente desnecessária. Por que, que Deus permite o sofrimento no mundo? Porque o mundo é mundo e toda a realidade mundana é naturalmente limitada. Se Deus for interferir nessa condição de criatura, se Ele vai retirar o nosso limite, então Ele está radicalmente contrariando a nossa condição. O que a gente precisa fazer, e esta é a saída para a segunda pergunta, como é que eu posso fazer para minimizar o sofrimento no mundo. Aí nós temos a palavra cuidado. A experiência antropológica de cuidar e ser cuidado. O cuidado é a realidade humana que nos ajuda a superar, a contornar a experiência do sofrimento. A gente não supera totalmente, mas de alguma maneira nós damos sentido a ele. Damos sentido em duas dimensões. Ou porque nós o compreendemos, mesmo que a gente não consiga mudar, ou porque a gente, além de compreender, a gente consegue interferir naquele que sofre. Nós estamos acompanhando, por exemplo, a fome na Somália. Né? É uma vergonha mundial isso. É lamentável que a gente tenha o gasto, que a gente sabe que é publicado o tempo todo, com armamentos, com, com instrumentos bélicos, com armas de destruição, que os países invistam tanto por causa dessa segurança que a gente diz precisar ter, que se invista tanto em armas e a gente esqueça de questões humanas e que a gente deixe de cuidar de situações humanas e que expõe essa ferida vergonhosa que é a fome. Eu acho que num mundo com tanta tecnologia, com tanto desenvolvimento, nós não podemos admitir mais a possibilidade da fome. E é isso, como é que eu vou diminuir isso? Na experiência de cuidar. Como é que eu cuido dos famintos do mundo? Quando eu olho para o meu lado e descubro aqueles que estão mais próximos a mim e que eu posso alcançar. É claro, eu posso fazer uma doação para chegar lá na Somália, mas a gente também precisa saber que do nosso lado, aqui, muito próximo a nós, Existem pessoas passando necessidades muito urgentes e que nós podemos socorrer. E essa experiência de cuidar e ser cuidado é que faz com que a gente, de alguma maneira, tenha condições de dar socorro a esse limite humano. Então, se por um lado eu não tenho como mudar a minha condição de criatura, por outro eu aprendo que o cuidado me socorre nessa condição de criatura. 
naquele meu livro, Quando o Sofrimento Bater a Sua Porta, se você tiver a oportunidade de lê-lo, acho que ele não está ali não, é, mas é um livro que eu lancei pela Canção Nova, eu trabalho, eu falo durante, ao longo do livro, essas questões, por que, que a gente sofre? Porque somos humanos, somos naturalmente limitados, está ali, vamos pegar aqui, para mostrar, está aqui ó, o sofrimento nasce do limite, eu sou limitado, então eu não tenho como fugir do sofrimento, o sofrimento vai bater a porta de toda pessoa, mais cedo ou mais tarde nós vamos enfrentar, todas as dimensões do sofrimento, sofrimento físico, sofrimento afetivo, sofrimento espiritual, né? Nós, nós sofremos com as perdas, nós sofremos com ciúmes, nós sofremos com a dor, nós sofremos com a morte, tudo isso faz parte da condição humana, nenhum ser humano está livre de enfrentar, hoje por exemplo, né, nós estamos todos é, com a notícia, que eu particularmente fiquei assustado, né? um rapaz tão jovem, o ator Reinaldo Giannichini, que descobriu que tem aquele câncer linfático, na hora, eu, eu disse que ele disse essa frase, eu estou pronto para a luta. Essa é a atitude mais co coerente né, de quem quer a vida. Porque na hora que o sofrimento bate na sua porta, você pode muito bem se entregar a ele. Ou então você pode recebê-lo bem na sua vida e estabelecer com ele um pacto. Tudo bem, eu vou te administrar, mas eu não pretendo que você me leve. Essa é a atitude mais sábia difícil, muda radicalmente a vida de uma pessoa, a gente já sabe que esse rapaz é, é afeito à reflexão, diz que é um rapaz muito inteligente, não é um cara bobo, mas um momento como esse traz muita maturidade, quantas pessoas ao enfrentar o sofrimento, elas ultrapassam, olha, elas vão além, então neste momento é importante, ao que sofre, saber administrar o que sofre, aquilo que está sendo o limite, a experiência do cuidado minimiza este sofrimento, a família estando presente, cuidar do sofrimento daquele que está com a gente, daquele que a gente ama, é uma maneira muito concreta de amor, eu estou ao lado, eu participo, eu não sou indiferente, e é assim meu filho, é assim que a gente pode diminuir o peso do sofrimento no mundo, sofrer, não tem como, todo mundo sofre, e seria uma bobagem da nossa parte, pensar que nós não vamos ter sofrimentos, ou que nós podemos evitar, né, que o sofrimento venha visitar a nossa vida, claro, eu preciso fazer de tudo para que a minha vida seja marcada pela sabedoria, para que eu faça as melhores escolhas, para que eu sofra menos, então quando eu administro bem a minha vida, é natural que eu vou ter, condições de, de ter diante de mim, quem sabe, uma vida um pouco mais tranquila, um pouco mais harmônica, mas e os acidentes da vida, e aquilo que eu não posso controlar? Então aí vem o momento da sabedoria, de nós fazermos da experiência do cuidado, que é naturalmente humana, uma experiência humana, de você cuidar, de você dar sentido àquilo que está acontecendo, de você então, de alguma maneira, superar aquilo que tanto nos machuca. A Cíntia do Rio de Janeiro escreve e diz assim, Padre Fábio, como faço para ajudar uma amiga que não quer ser ajudada? Ela está presa num relacionamento altamente destrutivo e já está usando até drogas. O que fazer? Bem, é muito difícil, Cíntia, a gente ajudar quem não quer ser ajudado. O primeiro passo é você ajudar num processo de reflexão para que a pessoa perceba que ela está precisando de ajuda. Não adianta nada você fechar uma pessoa num quarto, você dizer para ela que ela agora ela vai ficar internada ali, que ela vai se recuperar das drogas, que ela vai deixar de fumar, que ela vai deixar de, de, de beber, se ela não se decidiu por isso. Né? Talvez você tenha acompanhado no, durante o Cairós, a, a Dona Maria que subiu lá no palco no momento da missa, né? Eu achei muito interessante porque 
na hora que ela falou que ela fumava demais e que ela precisava se livrar daquele vício, eu pude ir além daquelas palavras que ela estava dizendo. E aquele choro todo que ela, que ela estava chorando ali no, no, no palco, no altar, era um medo, era um medo de se comprometer. A atitude dela me dizia isso. Padre, eu reconheço que eu fumo demais, eu reconheço que eu preciso largar esse cigarro, mas eu estou com medo. E naquele choro de quem se afastava e de quem se aproximava ao mesmo tempo, de quem não sabia que lugar deveria ocupar ali naquela hora, eu identificava que aquela mulher estava vivendo justamente esse conflito, de precisar reconhecer que naquele momento existia uma força que era muito maior que ela, e que para ela era difícil admitir isso. O vício cresceu tanto dentro dela, que agora ela já não sabe mais dizer não a ele. Por isso aquele choro. Será que eu, eu posso, eu tenho o direito de me comprometer aqui, diante de tantas pessoas que eu vou parar de fumar? Tanto é que eu brinquei com ela depois, né? Que a senhora não se sinta acuada, que a senhora não se sinta é, amedrontada, ou forçada a fazer isso, a parar de fumar mas que a senhora se sinta motivada. O nosso desejo, ao mostrar aquele, de maneira pública aquele conflito, mesmo porque ela levantou a mão e ela, ela foi lá livremente assumir comigo ali aquele compromisso, é um primeiro passo de motivação. Mas a vida não muda assim. Não é verdade? Eu não posso mudar para ela. É ela que tem que reconhecer. Está demais, igual o meu irmão nos bastidores, né? Que chegou quando terminou tudo, ele falou assim: Eu vou parar de fumar. Na hora eu senti vontade de ir lá. Eu falei: Mas não tem problema, você não foi lá, mas aquilo que precisa acontecer dentro de você eu considero ter acontecido, que é essa confirmação. Não, não adianta nada dar o remédio para um doente que já decidiu morrer. E o que muitas vezes o vício faz com a pessoa é cortar nela o um vínculo com a vida. Minha gente, não tem nenhum, nenhum um vício que seja construtivo. Né? A não ser o vício pela saúde, né? que a gente usa o termo de maneira inadequada. Ah, a pessoa é viciada em atividade física. O vício não é bom de jeito nenhum. Às vezes a gente usa o vício para dizer que a gente tem aquela disciplina. Não, disciplina não é vício. Vício é tudo aquilo que de alguma maneira se transforma em obsessão, em peso e que retira a nossa pertença. Cíntia, você diz que a sua amiga está dentro de um relacionamento destrutivo. Pode ser que tudo o que esteja chegando de destrutivo na vida dela tenha como porta de entrada esse rapaz. Porque quando a pessoa está na dependência afetiva, quando ela está vivendo o sequestro da subjetividade, né? que é o outro roubou a sua pertença, ela perdeu a possibilidade de administrar a sua vontade. Ela vive muito em torno do outro. Ontem mesmo passou uma reportagem pela manhã mostrando as mulheres que estão presas lá no Mato Grosso, em Corumbá. As mulheres que estão presas, todas elas porque estavam envolvidas com droga. Qual a razão do envolvimento? Maridos e namorados que fizeram a cabeça delas e colocaram essas mulheres para trabalharem para eles. Veja bem, antes da droga tem um vínculo afetivo. É uma mulher incapacitada de dizer não a um homem, mesmo que aquilo que ele está pedindo seja altamente nocivo para ela. Isso é dependência, isso é sequestro da subjetividade. Se você souber, se você quiser saber, se você vive alguma forma de sequestro da subjetividade, é só você responder isso para você mesmo. Alguém te pede algo que lhe é nocivo e você é capaz de fazer só para poder satisfazer o outro? Cuidado, porque muitas vezes nós achamos que isso é amor e não é. Amor, a doação ao outro, nunca, nunca, mas nunca mesmo vai pedir que você se autodestrua. Você pode se sacrificar, 
mas sacrifício não é sinônimo de destruição. O sacrifício não nos destrói, o sacrifício nos torna mais nobres. Por exemplo, o outro vem e fala assim, você vai fumar essa maconha para provar que você me ama. Você vai fazer esse sacrifício por mim. Não, isso não é sacrifício. Sacrifício é você retirar uma realidade de um contexto comum e você dar a ela um significado sagrado. Então, eu vou fazer o sacrifício de passar a noite acordada, acordado com uma pessoa que está doente. Por quê? Porque eu amo essa pessoa que essa pessoa tem um significado para mim. Então eu vou sacrificar a minha saúde ali naquela noite e vou dar do meu tempo, dessa, dessa atitude comigo. Comum, veja bem, uma, uma noite sem dormir é algo comum, mas o sacrifício é, eu pego essa noite sem dormir e dou a ela um significado sagrado. Fiz dela um sacrifício. Aquilo que era comum, ficar sem dormir, eu dei um significado nobre. Eu sacrifiquei, tornei sagrado. Agora, quando eu descubro que eu estou fazendo coisas, entrando em determinadas situações que me destroem por causa de uma outra pessoa, então eu corro o risco de ter com ela um vínculo desordenado. Que precisa ser refletido o tempo todo, minha gente. O sequestro começa aos poucos, viu? Ninguém nos leva de uma vez. A gente começa a ser levado aos poucos. O invasor é elegante. Né? O sequestrador dos afetos, ele é elegante. Ele vem aos poucos, ele é carinhoso, ele é sedutor. Ele vai lhe dando um bom tratamento e de repente ele pega a chave. Aí você já está sob comando. Relacionamentos humanos que podem ser dentro do casamento, dentro da amizade, nas relações de trabalho em que você está se destruindo por causa do outro, e você já não é mais capaz de dizer não, você já assume essa destruição como um projeto de vida, então você precisa de ajuda. Isso está muito presente nos namores precoces, por quê? Porque o adolescente não está muitas vezes preparado para o amor. Às vezes são tantos, são tantos os conflitos ali, e ainda tem que administrar um relacionamento a dois, isso é um perigo. Muitas jovens são sequestradas do ponto de vista da subjetividade por adultos que chegam e que começam a tomar posse daquele mundo sem, muitas, sem muita proteção. Né? O adolescente afetivamente ele é inexperiente. Por isso essas paixões da adolescência são tão perigosas, porque a pessoa fica cega fica cega, então cuidado, toda vez que você descobre que você está vivendo um relacionamento que está lhe roubando, estabeleça os limites, eu gosto sempre de dizer isso, o outro vai nos tratar do jeito que nós autorizamos, toda vez que nós identificarmos que há um exagero da parte do outro, estabeleça o seu limite, esse território aqui é meu, esse território aqui é sagrado, só vai entrar se tirar a sandália dos pés e reconhecer que eu não sou você, que eu não sou a sua extensão, que eu não tenho a obrigação de ser você de novo, que eu não tenho a obrigação de viver para satisfazer os seus desejos, que eu não tenho que ser o seu objeto. Né? Nós já falamos aqui tantas vezes das relações objetais, o que são as relações objetais? São aquelas em que uma parte identifica a outra como objeto da sua satisfação. Isso é altamente destrutivo e muito comum. Muito comum. Quando o outro não é capaz de reconhecer que você é um ser humano. Quando ele olha para você apenas como uma máquina. O sexo faz muito isso. É impressionante como o sexo pode tornar o outro um objeto. E por quê? Porque na sexualidade as pessoas se exercem, elas precisam, para viver uma sexualidade saudável, elas precisam se exercitar em duas dimensões, porque o sexo não é o corpo apenas, 
Uma relação sexual é muito mais que o encontro de dois corpos. O encontro de dois corpos, você dá outro nome para isso, é relação genital. A relação sexual é aquela que envolve a totalidade do ser. O outro não é só um corpo que está diante de mim. O outro é um ser que tem a dimensão do prazer sexual, físico, genital, mas que só tem sentido se for plenificado com o significado sexual da totalidade. É alguém que está sendo amado, é alguém que está amando. Mas nem sempre isso acontece. Cíntia, o que a gente precisa fazer para ajudar, acordar essas pessoas que precisam ser ajudadas, que não estão conscientes do processo autodestrutivo que estão vivendo, é a gente apontar justamente para isso. Faça essa pergunta tão desconcertante para ela. Espera aí. É seu projeto de vida agora ser objeto? Nasceu para ser objeto? Está disposta a viver este tempo da vida como um objeto do outro? Você não acha que você merece ser feliz? Você não acha que você merece quebrar essa cadeia de destruição que o outro está lhe impondo, trazendo uma série de coisas ruins, nefastas, nocivas? Acordar o outro para isso. Você já me ouviu falar sempre isso aqui, eu não perco a oportunidade. Toda vez que eu tiver a oportunidade de falar contra os vícios socializados e não socializados, eu vou falar, porque eu vejo nisso uma causa de destruição muito grande para as pessoas. Quantos jovens, quantos jovens hoje estão perdendo a sua vida porque não são capazes mais de dizer não ao crack, à cocaína, à maconha. Se matam, minha gente. Roubam a própria família. Por quê? Porque perderam o amor próprio. Quando a gente perde o amor próprio, a gente é capaz de qualquer espécie de prostituição. E a gente se prostitui de diversas formas, não é só no corpo, não. A gente se prostitui na mente, a gente se prostitui no caráter. Quando eu me junto aos mentirosos para poder ter algum proveito, quando eu começo a receber na minha vida situações abomináveis e eu começo a fazer pacto com tudo isso, estou me prostituindo. Não. A gente precisa estar o tempo todo conscientes que nós não nascemos para projetos tão mesquinhos. Nascemos para muito mais. A projeto, o projeto de Deus na nossa vida, na nossa história, é para muito mais. Nós não podemos nivelar por baixo. Deus sonhou para mim e para você situações muito mais nobres. Eu não quero desperdiçar as horas que tenho com mesquinharias. Eu não vou desperdiçar o meu tempo de comunicação com fofocas ou respondendo às agressões, não, não quero dar tempo, eu não quero dar do meu tempo, não quero perder o meu tempo, com aquilo que eu sei que não vai me construir, nem tampouco construir o que está se comunicando comigo, a opção pela vida, ela passa o tempo todo nas pequenas coisas, hoje eu preciso assumir este papel, eu sou o guardião deste território, e é com Deus que eu faço essa guarita, essa sentinela, essa vigilância. Jesus dizia de maneira muito sábia aos seus amigos, referindo-se à chegada do, 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 do reino, à escatologia, à volta. Vigiai e orai. Essa postura cristã. Eu preciso vigiar o tempo todo as minhas escolhas, eu preciso vigilar, vigiar o tempo todo o que está acontecendo comigo, os relacionamentos que eu estou estabelecendo, quais são as influências que eu estou trazendo para a minha vida, qual é a, minha, a mentalidade que eu estou permitindo que se misture na minha. E orar sobre isso, refletir, vigio e reflito. E se preciso for, Mudo de rumo, mudo de foco. Porque não dá, não posso perder tempo. Você não pode perder tempo. Você não tem o direito de infelicitar 
o projeto que Deus tem para você, que é maravilhoso, não pense que Deus pensou pequeno em você, Deus pensou muito grande com você, e tudo aquilo que Ele espera de você, está aí dentro de você, só precisa fazer florescer, só precisa fazer frutificar. Muito obrigado pela sua companhia, na semana que vem a gente volta, se Deus quiser. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado. Só quem já provou a dor, quem sofreu se amargurou, Viu a cruz e a vida em tons reais Quem no certo procurou Mas no errado se perdeu Precisou saber recomeçar Só quem já perdeu na vida sabe o que é amar Por quem na derrota algum motivo para lutar